это самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Актриса решила провести жесткий эксперимент над собственным телом. Ирина Безрукова этой зимой решила прибегнуть к помощи профессионалов и отправилась за молодостью, здоровьем, красотой и хорошим настроением на Алтай. В январе актриса добавила в инстаграм несколько снимков с подписью «Здравствуй, отпуск, я заслужила тебя». Напряженная работа, терпением одни роскошные снимки отдыхает коллег, чего стоит. И я улетела в будущее на Алтай. Ирина посчитала, что это место подходящим есть еще и по той причине, что здание имеет необычную архитектуру, напоминая инопланетный корабль. Ирина, а как вы нашли это чудное место? Туда можно простым смертным. Или это только по блату? Как это сделать? Ирина, а питание цивилизации даже не пахнет. Не пожалели о том, что в теплые края зимой не улетели на солнышке погреться, забеспокоились поклонники Ирины. Безрукова решила успокоить подписчиков, подробно рассказав и сопроводив снимками все свое времяпровождение в оздоровительном центре. Друзья, я читаю ваши вопросы и поняла, что пора внести ясность. Отвечу на часть вопросов. Итак, первое, я прилетела на Алтай отдыхать и восстанавливаться. Нахожусь я в Чемальском районе между селами Асхат и Анас. Второе. Непосредственно живу в центре лечебного голодания у Лутай. Третье. Я выбрала программу восстановления, оздоровления и омоложения, но без голодания. У меня весьма насыщенная процедурная программа, написала звезда. Она рассказала много о пользе вегетарианства. Я на несколько лет отказалась от мяса и у меня полностью прекратился насморк. Видимо, извечная моя простуда была вызвана сильной зашлакованностью организма. Грязевые процедуры и свежий морозный алтайский воздух благотворно сказались на коже и сделали очерчение женщины более четкими, без следов апельсиновой корки. Ну что ж, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подпишитесь.